Ministério Público está de olho, exatamente isso, Fábio Henrique. Bom dia mais uma vez para você. Esse evento começa daqui a pouquinho, um evento importante que coloca Sergipe aí nessa discussão no cenário nacional. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a promotora de justiça, Ade... Adelaine Barbosa, ela que é diretora do CAOP, do Meio Ambiente e Urbanismo, aqui do Ministério Público de Sergipe, está à frente também desse evento aqui em nosso estado. E falar sobre o meio ambiente é uma pauta importantíssima, a gente precisa debater esse assunto diariamente. Eu vou falar, vou chamar a atenção, olha, para o final, saneamento básico, porque Sergipe, Fábio Henrique, tem um destaque aí no cenário nacional e o Ministério Público tem um papel importantíssimo aí, tratamento de lixões. A doutora Aldelene vai explicar melhor para a gente qual é a situação de Sergipe nesse cenário. A gente tem prazos, a gente acompanha desde 2014 o marco legal 2020 com prazos que vem sendo prorrogado para o fechamento de lixões. Temos um novo prazo que é agosto deste ano e qual é a situação do nosso estado. Estado. Muito bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Fábio Henrique, no estúdio. Bom dia aos demais telespectadores. Na verdade, como você bem colocou, Aline, é, Sergipe se coloca no cenário realmente de destaque nacional, é, porque nós estamos aí com um projeto que nós iniciamos né, no, final do ano, no meio do ano passado, é o Lixão Mais Não, por um Sergipe sustentável. Detectamos ali por meio de um levantamento de que é, Sergipe ainda contava com 36 lixões em atividades e já no final do ano passado nós conseguimos encerrar a atividade de 35 lixões. Inicialmente por meio da FPI, a Fiscalização Preventiva Integrada e, posteriormente, pactuações que nós realizamos em gabinete, registrando que nenhum prefeito recusou pactuar com o Ministério Público. Todos estão pactuados. Hoje, então, nós temos apenas um lixão em atividade no Estado de Sergipe, que é no município de Porto da Folha, mas que já conta com um prazo para encerramento, ou seja, tão logo passe a operar a estação de transbordo da cidade de Monte Alegre. E as obras estão para ser concluídas aí no dia 15 de junho, já próximo desse ano. Para além disso também, um destaque que a gente quer fazer, e é um dos temas que nós vamos trazer para aqui para o nosso painel, para além da questão dos resíduos, a questão dos lixões, também a logística reversa. E mais uma vez, Sergipe se destaca aí nessa temática. Nós vamos ter dois painéis aqui no nosso seminário sobre esse tema devido à importância. Estamos passando por um momento de transição no Estado, porque desde o final do ano passado também, é, no dia 13 de dezembro de 2023, o Estado de Sergipe, o governador, promulgou um decreto de logística reversa estabelecendo e criando o Sergipe Recicla. É, a operacionalização desse sistema, que inclusive foi doado pela Brampa, que está realizando aqui o evento é, em parceria com o Ministério Público do Estado de Sergipe, é, está previsto para começar a operação no dia 11 de junho já, também desse ano. Quando a gente fala na gestão de resíduos, a gente pensa no transporte, na, no, no, na, na, na coleta né, desse lixo, transporte, transbordo, e aí vem essa logística reversa, né, essa palavra que está aqui, que faz parte também, como a doutora já explicou aqui, a gente fala em reciclar, reutilizar, reusar, mas explica para a gente melhor, para quem está nos assistindo, o que, que é essa logística reversa? Então, Aline, eu fico muito feliz pela curiosidade e pelo interesse né, da população como um todo, da imprensa nesse tema. E é por isso que nós estamos aqui trazendo esse tema para debate, para destaque, porque é fundamental a gente trazer essa temática para ser conhecida e mais, é, vamos dizer assim, familiarizada né, com todos. É, a questão da lógica reversa, a gente vai dar um, uma mudança de foco, porque agora a gente vai focar no empresário, a gente vai focar no, na indústria, a gente vai pro, é, focar naquela pessoa que coloca a embalagem no mercado. Então, a partir do momento que este empresário coloca essa embalagem no mercado, a gente está falando de embalagem em geral, plástico, vidro, papelão, ele tem a obrigação de recolher esse material. Hoje, sem esse sistema estar operando, o que, é que acontece? O poder público arca com essa conta. E quem é o poder público? Somos nós, contribuintes. Então, essa conta, e não é uma conta barata, né? a gente está falando de limpeza, coleta e disposição final de resíduo no aterro sanitário, tudo isso é muito oneroso. Quem tem pagado essa conta é o poder público. Então, o que, é que a gente busca com a logística reversa? Responsabilizar quem realmente tem o dever de pagar esses valores, ou seja, quem coloca esses produtos no mercado. E a gente aproveita para chamar a atenção de todo mundo que está nos assistindo, porque a gente sabe, a gestão de resíduo entra aí o poder público, entra o empresário, mas você, cidadão, também deve ser responsável, responsável pelo lixo que você produz, pelo descarte correto né, desse, desse resíduo que sai aí da sua residência. A gente, quando tem várias é, estatísticas que mostram a quantidade de lixo né, que uma pessoa produz aí durante o ano, é um número absurdo, então cada um deve ser responsável. Então vamos reutilizar, vamos reciclar e aí vamos responsabilizar também, chamar a atenção 
de cada cidadão. Exato. Então, a sociedade também tem um papel fundamental, né? o que cada um pode fazer. A gente já sabe, por exemplo, aqui no estado, na, na, na capital, em Aracaju, já existe um sistema de coleta seletiva. Né? Já temos é, cooperativas e associações de catadores que já trabalham com esse tipo de material, o que é importante para potencializar o trabalho desse grupo de pessoas que sobrevive dessa coleta. Então, o que é que o cidadão pode fazer lá na sua casa? É justamente fazer o quê? A separação do lixo seco do lixo orgânico. Né? Isso já é um papel fundamental para que quando a coleta seletiva passar, esses resíduos já estejam devidamente separados. Então, é uma ação simples que todos nós temos condições de desempenhar dentro da nossa casa com responsabilidade e contribuindo aí para o meio ambiente. Aí, doutora, eu vou voltar aqui à questão da logística reversa, porque a minha curiosidade pode ser curiosidade do cidadão, da pessoa, do nosso telespectador. Quando a gente fala na logística reversa, é importante a gente explicar de forma didática para a pessoa que está nos assistindo a questão do reutilizar. Quando a senhora fala em comprometer, em chamar os empresários para recolher essas embalagens, é porque a gente vai estar tá preservando uma matéria-prima e reutilizando aquilo ali que já foi utilizado. Exato. Aí, só para deixar mais claro essa questão da logística reversa, o decreto cria o quê? Os créditos de logística reversa. Então, é claro que o empresário... A indústria que colocou aquela embalagem, ela não vai lá e ela própria vai fazer o recolhimento. Quem vai fazer o recolhimento disso são as cooperativas, são os catadores de recicláveis. E aí eles passam então a vender os créditos. Então essa empresa que colocou, ela passa a procurar essa cooperativa, ela passa a procurar essa associação para comprar delas os créditos de logística reversa. E isso vai potencializar, dar muito mais autonomia, muito mais força a quem? A esses catadores das associações e das cooperativas. Todos esses temas serão discutidos hoje aqui no evento. Certamente a gente vai falar sobre política nacional de resíduos sólidos, marco legal de saneamento básico, logística reversa e estão todos aí convidados a comparecer, ainda dá tempo. Dá tempo, muito obrigada pelas informações, participação ao vivo com a gente no Balanço Geral, trazendo explicações, informações importantíssimas e chamando a atenção, né Fábio, para a preservação do meio ambiente. Ok, Aline, obrigado, obrigado à promotora de justiça, uma, uma, um evento importante, um debate importante.